Tanzania bara na mchezo ambao umemalizika muda mchache uliopita uwanja wa taifa pale uh, tumeshuhudia Yanga wakitoka sare mabao mawili kwa mawili uh, na na Mungo FC uh, mwenzetu Priska Kishamba yupo kule uh, uwanja wa taifa uh, Priska naamini una unatupata vizuri Uh, Priska kutoka uwanja wa taifa. Okay, uh, wakati tunaendelea kumtafuta Priska kuweza kuzungumza naye walau kutoka uwanja wa taifa kutupa uh, mawili matatu tunafuatilia mchezo kwenye Runinga. Tunafuatilia kwenye Runinga uh, sare ya mabao mawili kwa mawili na Mungu akitangulia kwa mabao mawili mbele na Yanga wakachomoa. Na kumalizika kwa mabao mawili kwa mawili alikuwa ni Edward Charles Manyama kapiga mbili kwa upande wa Namungo mm. na David Papa Falcao Molinga kapiga mbili kwa upande wa Yanga. Mm. Siku zote tulikuwa tunasema hapa mshambuliaji halisi na hatari kwa upande wa Yanga ni David Molinga lakini watu walikuwa wanambeza sana. Na leo nimeona baadhi ya watu walikuwa wanataka kumtunza kumpa hela Molinga kawa anakataa. Ah? Eh, anakataa. Anakataa pesa na wewe kwa sababu mashabiki wao wamekuwa vige ugeu. Yaani mm. wanamuona sio ndio maana nasema why Molinga 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 leo anataka kumuona yeye wa maana wamtunza kambia Mm. Samani sana sitaki pesa yenu nimetimiza wajibu wangu na ondoka. Kama mshambuliaji ametimiza wajibu wake. Yeah. Lakini wote kamba kutoka kwa Yanga. Ingawa mm. first half wal create nafasi nyingi sana za kufunga. Mm. Kwa watu ambao tumefuatilia huu mchezo tulijua Yanga wangemaliza mechi mapema. first half mapema kabisa. Lakini uh, nafikiri walijifunza baada ya Namungo kupata magoli mawili second half. Unaweza kaona wali, walikuwa na hali fulani hivi ya kuchanganyikiwa lakini ni wasifu ya senior players. Unajua ukiwa ukiwa na kikosi ambacho kina wachezaji ambao ni well experienced yani unamzungumzia leo hii mtu kama uh, Haruna Nionzima uh, baada ya goli la pili ungeangalia unge sura ya Deyum mm. ungemwangalia Said Makapu ulikuwa unaonekana kwamba mechi imemalizika mm. kwa upande wa wachezaji lakini angalia wakina Nionzima kina Kevin Yondano walikuwa wana push na mpaka wanakuja kusawazisha dakika za mwishoni kabisa mm. kwamba kuna kata tamaa kuna room ya kuweza kusawazisha na kweli wakati watu wengi wanaamini mechi imemalizika kwa magoli mawili kwa moja uh, Molinga anafunga goli la pili ambayo ni goli zuri sana katika mazingira ambayo wachezaji wa Mungu wana Mungu pia kisaikolojia walikuwa wanaamini wameshaimaliza mechi mm. walikuwa me relax kwa ni mechi ambayo ilikuwa very fair yani display yake ilikuwa iko open kwa timu zote mbili mpira ulikuwa kwa kuachana sana nafasi namna na Mungu alivotengeneza nafasi namna ambavyo uh, walivotengeneza nafasi kwa maana ya kuzitumia pia Yanga pia kwa upande wao wako nyuma kwa magoli mawili kwa sifuri lakini namna walivyo push bonge moja game. Hiyo niliwahi kusema hapa Alex. Okay, na, naona Priska yupo hapa kwenye line. Priska kutoka uwanja wa taifa. Na nafikiri mawasiliano yako vizuri. Eh continue. Niliwahi kusema hapa Alex na kumbuka watu waka, wa, watu wakaamkia waka kwenye mkutano wangu wa, wa, wa Instagram Mbiga. Mm -hmm. Niliwahi kusema hapa Hakuna mshambuliaji kwenye kikosi cha Yanga mwenye movement kama 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 Molinga. Lakini watu walikuwa naisi kwamba tunaongea kizandiki, unajua? Eh, ni nisema hapa hakuna mchezaji Yanga mwenye movement za mshambuliaji. Kukazi si matalia tali. Eh, unajua mbiga, issue eh. sio wewe kuwa unakimbizana au unampiga watu vikumbo, eh. unaanguka, siyo umefanyaje? Eh, mm. yeah, mshambuliaji ni sanaa. Ndio. Unakaje kwenye nafasi? Unaye hapa Okay, Priska. Okay, 
alishukuza wapi kwenye 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 kipindi cha pili kipindi cha pili unaonekana kuhubirika na mpira au wasoma yanga na udizani wa kuzuia wale wote wote Okay, naona mawasiliano uh, yako vizuri sana na mwezetu uh, ya Kishamba lakini nafikiri moja ya mamiko ya referee nafikiri muda yeah. ya, anaona kama mechi ya, ya kocha dakika za ya, ya kocha dakika za nyongeza kwa kiona lakini mechi ilisimama sana mechi ilisimama of course e, kwa upande wa dakika za nyongeza sidhani kama alikuwa na shida sana mechi zi, dakika yani wale mechi ilisimama kwenye kuna dakika kadhaa zilikuwa zinapotea na wao walikuwa nice Lefa alikuwa ame relax una maana unapoona ni yeye na stop sasa kama wewe stop usimamishi hata kupoteza umakini mwishoni pale ukiangalia alipopoteza umakini mwishoni pale mm. utaona kipa necessarily dakika ishafika 94 sekunde za hesabu za mwisho akachukua gloves anavaa taratibu <laughs> anamuita mchezaji wake amfunge kitambaa cha unaodha hiyo mm. zile okay uh, mchezo mwingine umepigwa sokoine kule Mbeya uh, tumeshuhudia captain John Boko akiongoza wenzake kuweza kupata ushindi mbele ya Mbia City mabao mawili kwa sifuri na yeye akifunga mabao mawili uh, moja tukio ambalo pengine limeonekana limeleta mtanganyiko ni bao la tatu la Simba ambao wamefunga miradi ya thamani eh, mabengi eh. Chevchenko imeonekana sijui taratibu za kisheria zinatafsiriwa vipi kama mnyinyi wenyewe mnajidhuru <laughs> eh, alafu <laughs> labda kutukuja kwenye mchezo wa soka anayetakiwa kupewa advantage ni nani anayechezewa foul au anayecheza foul anayetakiwa kuadhibiwa anayecheza foul si ndio eh hey, yule opponent kwa opponent eh hey. si ndio hey. yule opponent kwa opponent so, unless mechezo. otherwise labda mawazo ya referee alikuwa anaitreat ile kama fair play lakini bado tunaweza tukamkosoa katika hilo kwamba kama hawa wamefanyana wao wenyewe madhambi hey. then kama advantage ilikuwa kwa simba walikuwa wanaenda kufunga na wakafunga kweli kwa sababu mpira ulikuwa katika yeah, mpira ulikuwa katika himaya yao kwa nafikiri ni tafsiri ya namna ambavyo eh, kama ulivyosema sheria mm. kwamba hawa imetokea movement wamecollide wao wenyewe advantage ikawa kwa chama chama na nayo mpira anamwachia miraji anafunga nafikiri kwangu ilikuwa ni ilikuwa ni clear goal ambalo ilikuwa halina halina utata wowote ule mm. ni namna tu bado waamuzi wanavyo kutafsiri sheria na kujua mazingira yapi ambapo yes anaweza ka akaangalia sheria inasemaje na namna ambavyo anaweza ka akaiapply ndani ya uwanja. Okay, hii ni Sports Expo tutakaporejea tunakwenda kutazama tena michezo mingine ya ligi kuu ya Tanzania bara ambayo imepigwa leo katika viwanja kadhaa hapa nchini. Okay, naona mawasiliano uh, yako vizuri sana na mwezetu uh, ya Kishamba lakini nafikiri moja ya mamiko ya referee kile yeah, muda yeah. anaona kama mechi yeah, yeah, ya kocha dakika za yeah, ya, ya kocha dakika za nyongeza kwa kiona lakini mechi ilisimama sana mechi ilisimama of course e, kwa upande wa dakika za nyongeza sidhani kama alikuwa na shida sana mechi zi, dakika yani wale mechi ilisimama kwenye kuna dakika kadhaa zilikuwa zinapotea na wao walikuwa nice refa alikuwa ame relax una maana unapoona ni yeye yeah, na stop sasa kama wewe hapo stop usimamishi hata kupoteza umakini mwishoni pale ukiangalia alipopoteza umakini mwishoni pale mm. utaona kipa necessarily dakika ishafika 94 sekunde za hesabu za mwisho akachukua gloves anavaa taratibu <laughs> anamuita mchezaji wake amfunge kitambaa cha unaodha hiyo mm. zile okay uh, mchezo mwingine umepigwa sokoine kule Mbeya uh, tumeshuhudia captain John Boko 
akiongoza wenzake kuweza kupata ushindi mbele ya Mbia City mabao mawili kwa sifuri na yeye akifunga mabao mawili uh, moja tukio ambalo pengine limeonekana limeleta mtanganyiko ni bao la tatu la simba ambao wamefunga miraji afumani madenki eh, eh. Shevchenko imeonekana sijui taratibu za kisheria zinatafsiriwa vipi kama mnyinyi wenyewe mnajidhuru <laughs> eh alafu <laughs> labda kukuja kwenye mchezo wa soka anayetakiwa kupewa advantage ni nani anayechezewa faulo au anayecheza faul anayetakiwa kuadhibiwa anayecheza faul si ndio eh hey, opponent kwa opponent eh yeah. si ndio yeah. yeah. opponent kwa opponent so unless chiz- otherwise yeah. labda mawazo ya referee alikuwa anaitreat ile kama fair play lakini bado tunaweza tukamkosoa katika hilo kwamba kama hawa wamefanyana wao wenyewe madhambi yeah. then kama advantage ilikuwa kwa simba walikuwa wanaenda kufunga na no. wakafunga kweli kwa sababu mpira ulikuwa katika yeah, mpira ulikuwa katika himaya yao kwa nafikiri ni tafsiri ya namna ambavyo eh, kama ulivyosema sheria mm. kwamba hawa imetokea movement wamekolide wao wenyewe advantage ikawa kwa chama chama na nayo mpira anamwachia miraji anafunga nafikiri kwangu ilikuwa ni ilikuwa ni clear goal ambalo ilikuwa lina lina utata wote mm. ni namna tu bado waamuzi wanavyo kutafsiri wana, sheria na kujua mazingira yake ambapo yes anaweza ka akaangalia sheria inasemaje na namna ambavyo anaweza ka akaiapply ndani ya uwanja Okay, hii ni Sports Expo tutakaporejea tunakwenda kutazama tena michezo mingine ya ligi kuu ya Tanzania bara ambayo imepigwa leo katika viwanja kadhaa hapa nchini.